Se você gostou daquele vídeo onde eu fiz uma fusão de cabo drop com cabo drop, onde foi utilizado uma caixinha dessa aqui, ó, e você se interessou em saber que caixa é essa, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te passar alguns detalhes sobre essa belezinha. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Leo Crécio Pereira. Estou aqui hoje para apresentar a vocês essa maravilhosa caixa, a qual faz a emenda do cabo drop. Então vamos lá, sem mais nem menos, eu não gosto de enrolar muito aqui no meu canal, eu gosto de ir direto no conteúdo. Vejam só, é uma pequena caixa que cabe na palma da minha mão. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário o link onde você pode encontrar essas caixinhas aqui, tá bom? É uma caixinha onde nós fazemos aqui a fusão do nosso cabo drop muito rápido, muito prático, ela tem uma sustentabilidade muito boa, tem uma firmeza, você pode fazer aí a fusão e deixar ela aérea, ela vai sustentar de boa aí, vamos abrir ela aqui para apresentar a vocês. Vejam só, essa caixa, ela tem apenas o espaço onde cabe o tubete. Falando em tubete, eu quero apresentar também a vocês o tubete que nós trabalhamos para poder fazer essa fusão. Vejam só que esse tubete, ele é bem maior do que o tubete tradicional que nós utilizamos para fazer as nossas fusões aí na fibra ótica. Ele dá praticamente a medida de dois tubetes desse aqui. Então, quando nós fazemos a fusão, ele vai ficar acomodado aqui, ó, o tubete. E vejam que essa caixa, ela possui dois furos aqui, ó. Esse furo e esse aqui, no qual vai receber o arame para que você possa fazer o stick de um poste para o outro. Então, pessoal, essa caixinha aqui ela tem uma utilidade muito grande. Às vezes você precisa trocar aí um lance enorme de cabo drop. E com essa caixinha aqui, talvez você vai precisar trocar apenas um pequeno lance. Ela tem uma função muito boa. Vale a pena vocês investir nessa caixinha aqui. Muita gente pode até dizer, mas é muito ruim fazer função em cabo drop. Isso aí eu não discordo, tá? É, o cabo drop, ele é muito ruim de se trabalhar em questão de fazer fusões desse tipo de situação. Você fazer fusão drop com drop, realmente, ele é um pouco chatinho, porque ele quer ir para um lado, quer ir para o outro, e assim ele dá um pouco de trabalho. Mas não se preocupe que, na prática, você consegue fazer perfeito. Então, o vídeo é esse, pessoal. Espero que vocês curtam aí mais uma dica que eu deixo aqui para vocês. Essa maravilhosa ferramenta que inventaram aqui é uma boa para a gente que trabalha na área de telecom. Então, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho aí para que você possa receber sempre novidades que a gente vem apresentando para vocês aí constantemente. Grande abraço. Até mais.